നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടേബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ഡിസൈൻസിൽ എങ്ങനെ ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാസ്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ടാബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഐക്കൺ വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ബ്രൗസറിൻ്റെ ടാബ് ബാറിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എച്ച് ഡി എമ്മിൽ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഹെഡിൽ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ അതിന് നേരെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഡീഫോൾട്ട് ഐക്കൺ ആണ് ക്രോമിലുള്ള ഡീഫോൾട്ട് ഐക്കൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ വേറെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്കൺസ് കസ്റ്റം ഐക്കൺസ് നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കും നോക്കാം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാവ് ഐക്കൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫാവ് ഐക്കൺസിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ലോഗോ എന്താണോ നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലോഗോ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫാവ് ഐക്കൺസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോഗോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫിഗ്മേൻ്റെ ലോഗോയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഫിഗ്മേൻ്റെ സെയിം ലോഗോയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐക്കൺ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐക്കൺ റിയൽ ഫാവ് ഐക്കൺ ജനറേറ്റർ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് യുവർ ഫാവ് ഐക്കൺ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പി എൻ ജി ജെ പി ജി എസ് വി ജി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവർ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും അതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇമേജസിൽ നമ്മൾ ടാസ്കിന്റെ ഇമേജസിൽ എൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഫിഗ്മ എസ് വി ജി ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐക്കൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫാവ് ഐക്കൺ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബ്രൗസേഴ്സിലും മൊബൈൽസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരിക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് പല ഓപ്ഷൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രോമിന് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മൊബൈൽ ആപ്പിനാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിൻ വിൻഡോസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ കളറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ സഫാരിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള ജനറേറ്റ് യുവർ ഫാവ് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് യുവർ പാക്കേജ് ഫൈവ് ഐക്കൺ പാക്കേജ് എന്നുള്ള ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവും ആ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സിപ്പ് ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിപ്പ് ഫയലാണ് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഐക്കൺസ് കിട്ടും ഫൈവ് ഐക്കൺ ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡേഴ്സിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിടാം കോപ്പി ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ഫോൾഡറിൽ പോയിട്ട് ടാസ്ക് ഫൈവ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടാസ്ക് ഫൈവിൻ്റെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കോഡും ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഈ കോഡ് ഹെഡിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് ഹെഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ കോഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വി എസ് കോഡിൽ പോയി ആ ടാസ്കിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു
നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡയമെൻഷനിലാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ടച്ച് ഐക്കൺ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഫാവ് ഐക്കൺ അത് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു സൈസിലാണ് അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതിനാറ് ഡയമെൻഷനിലുള്ളത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് അതങ്ങനെ ഒരു പി എൻ ജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിവൈസിനനുസരിച്ച് ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ വരും പിന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ളത് സൈറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സഫാരി ടാബിനുള്ളത് അത് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കളർ കൂടെ വേണം പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കളർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന മെറ്റ ടാഗ് ആണത് അപ്പോൾ അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാലോ വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെയും ലെവൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഐക്കൺ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ടൈലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീഫോൾട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റീഡ്മിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് തീം കളർ എന്താണ് വൈറ്റാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീം കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയലിൽ ഒന്നുകൂടെ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽ ഇതേപോലെ ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള ഐക്കൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അവിടെ പിന്നെ ഫൈവ് ട്വൽവും കൂടെ സൈസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്രോമിൻ്റെ ഇനി നമുക്കിവിടെ മെനൂസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ മെനൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അധികം നമുക്ക് മെനൂസിലോ അല്ലെ ബട്ടൺസിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഐക്കൺസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെനൂസിൽ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫാവ് ഐക്കൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫാവ് ഐക്കൺ ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഐക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ലെറ്ററാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളിവിടെ എഫ് എന്ന് കൊടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ഫാവ് ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ എങ്ങനെ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് മാറും ഇനി വൈ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാവ് ഐക്കൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇമോജിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫാവ് ഐക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ഫാവ് ഐക്കൺ ഡോട്ട് ഐ ഒ ഇനി നമുക്ക് മെനൂസിൽ ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പോകാം ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഐക്കൺ ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ ഐക്കൺസ് ഡോട്ട് കോം ഇതേപോലെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഡ്രൈ ഐക്കൺസ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോകാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഐക്കൺ ഫൈൻഡർ ഡോട്ട് കോം ഐക്കൺ ഫൈൻഡർ ഡോട്ട് കോമിൽ പോകാം ഒരുപാട് ഫ്രീ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഐക്കൺസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഐക്കൺ ഫൈൻഡർ ഡോട്ട് കോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഐക്കൺസ് മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രീ ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഐക്കൺസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് തോന്നുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഐക്കൺസ് ഞാൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഐക്കൺസിനും ഒരേ കളർ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഐക്കൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ആ ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പി എൻ ജി എസ് വി ജി അതർ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സൈസുകളുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പി എൻ ജി ചൂസ് ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം
അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ടാസ്ക് ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഐക്കൻ്റെ ആ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഐക്കൺ്റെ നേരെ ആയിരിക്കണം വേർട്ടിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റും ഈ ഒരു ഐക്കൺ വേർട്ടിക്കലി സെൻറ്റർ ആയിരിക്കണം മുകളിലേക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് മേലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിൽ നമ്മൾ ലോഗോ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഗോയും വൺ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ അലൈൻമെന്റ് പ്രോപ്പർ ആക്കിയത് ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതേ സെയിം അപ്രോച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫ്ലക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഫ്ലക്സ് ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോട്ട് ഫ്ലക്സ് എന്ന ക്ലാസ്സിന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കണം അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്ലേ ഫ്ലക്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അലൈൻ ഐറ്റംസ് സെൻറ്റർ കൊടുക്കണം അലൈൻ ഐറ്റംസ് തന്നെ തൽക്കാലം ഇത്രയും കൊടുത്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഈ എ ടാഗിന് കൊടുത്തു എ ടാഗിലാണ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇമേജും ഉണ്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എ ടാഗിന് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കൊടുത്തു റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ സ്റ്റാഫിനും എക്സാമിനും ഉള്ള ഐക്കൺസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ ക്ലാസ് ഇതിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് സെർച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റാഫ് സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർ സെയിം കളറിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഐക്കൺ ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം പി എൻ ജി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പിക്സൽ സൈസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പേര് മാറ്റാണ് സ്റ്റാഫ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി നോക്കി അതിനുശേഷം എൻ്റെ എച്ച് ടി എം എൽ വന്നിട്ട് ഞാനത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിലുള്ള ഇമേജ് ടാഗ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാഫ് ആക്കും ഇവിടെ ആൾട്ട് ടെക്സ്റ്റും സ്റ്റാഫ് ആക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്ലാസ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ടാസ്ക് ഞാൻ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനുള്ള ഒരു ഐക്കണും ടെക്സ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സാമിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം എക്സാം നമ്മൾ ഡാർക്ക് ടൈപ്പിലുള്ള ഐക്കൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്ര കളേഡ് അല്ല അപ്പോൾ എക്സാമിനുള്ളതും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ടൈപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഈ ഒരു ഐക്കൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യാണ് എക്സാം ഡോട്ട് പി എൻ ജി അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു എ ടാഗിൻ്റെ എക്സാം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇമേജ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു എക്സാം ഡോട്ട് പി എൻ ജി കൊടുത്തു ആൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി എക്സാം ആക്കി അതിനുശേഷം റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു ഞാൻ ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മെനൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മെനൂസ് സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് എനിക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ നാവിന് ഉള്ളിലുള്ള എ ടാഗിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റൈൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിൽ എഴുതാം ഫ്ലെക്സ് പക്ഷെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല നാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഐ എം ജി ഐ എം ജിക്ക് നമ്മൾ സൈസ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി പി എക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈസ് ചെറുതായിരുന്നു അതിന്
ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ഫോൾട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഡെവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ യൂസറിൻ്റെ പേര് ഉള്ള ആ ഒരു ഫോൾട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സി ഡി ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ടാസ്കിൻ്റെ ഫോൾട്ടറിൻ്റെ പേര് എന്താണോ ആ ഫോൾട്ടറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും കാണിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ഫോൾഡർ നെയിം കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് പോകും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം സി ഡി ടാഗ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ നിങ്ങൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഗിറ്റ് ആഡ് ഡോട്ട് പിന്നെ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് മൈനസ് എം മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് എം കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ ഗിറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റിൻ്റെ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് മൈനസ് എം വിട്ടു പോകാതെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം ആഡ് ഐക്കൺസ് വീണ്ടും ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗിറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിറ്റ് പുഷ് ചെയ്യാം ഞാനത് ഗിറ്റ് പുഷ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും കമിറ്റ് ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം ക്ലീൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫാവ് ഐക്കൺസും പിന്നെ അതേപോലെ മെനൂസിനോ ബട്ടൺസിനോ ഒക്കെ ഐക്കൺസ് കൊടുക്കുന്നത്